வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வீடியோ வந்து ரொம்ப எஜுகேஷனல் வீடியோ ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த அவேர்னஸ் வந்து எல்லா விமனுக்குமே வேணும் எஸ்பெஷலி ஏன்னா அவங்க உடம்புக்குள்ள நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் பத்தி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இது நிறைய பேருக்கு வந்து தோ வந்து ஒரு அரசல் புரசலா தெரிஞ்சா கூட ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஒரு தியரியாவோ இல்ல ப்ராப்பரா வந்து அதுல என்ன நடக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாம இருக்கு த ரீசன் பீங் நம்ம வந்து இதை வந்து படிச்சிருக்கலாம் நம்மளோட ஸ்கூல் டைம்ஸ்ல வந்து தோ நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் பத்தி எல்லாம் படிச்சிருந்தா கூட நம்மளுக்கு மைண்ட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியரா வந்து நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காது ஏன்னா அந்த டைம்ல நம்ம ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா இருந்திருப்போம் பட் நம்ம ஒன்ஸ் வி கெட் மேரிட் மேரேஜ் ஆன அப்புறம் என்னடா இது நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையே நம்மளுக்கு ஏன் வந்து நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் ஏன் நம்ம பிரெக்னென்ட் ஆக மாட்டோம் ஏன் கன்சீவ் ஆக மாட்டோன்ற ஒரு இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நிறைய விமனுக்கு இருக்கு தோ அவங்க வெளில அதை ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க ஈவன் டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனா கூட டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம அவ்வளோ வந்து பர்சனலா நம்ம போய் பேச முடியாது சோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும் நம்மளுக்கு அதை பத்தி ஒரு எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு இருக்கணும் ரீசன் பீங் பீங் அ விமன் நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ நம்ம டாக்டர்ஸ் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க பட் இவ்வளோ கிளியரா வந்து குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி வந்து டாக்டர்ஸால வந்து அவ்வளவு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் சோ அதனாலதான் நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அதுல ஒரு அப்நார்மலிட்டி இருக்கும் போது நம்மளே அதை உணர்வோம் ஓகே நம்மளுக்கு இது அப்நார்மலா நடக்குது சோ இட் மைட் பி அ ரீசன் தட் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் பிரெக்னென்ட் அப்படின்ற ஒரு நம்மளே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ண முடியும் சோ அதுக்காக தான் இந்த அவேர்னஸ் வீடியோ உங்களுக்காக சோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் தென் பிளீஸ் கண்டினியூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து மேரேஜ் ஆனாலும் சரி இப்போ நீங்கள் கன்சீவ் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு அந்த சைக்கிள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட அந்த பீரியட்ஸ் வர சைக்கிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கிளியராக இருக்கணும் எத்தனை டேஸில் எனக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து நான் பீரியட்ஸ் வந்து எனக்கு வருது டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்ன்றது வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு விமனுக்கு இருக்கிற அந்த சைக்கிள் பீரியட் தான் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி எவ்ரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பீரியட்ஸ் வந்து வரணும் சில பேருக்கு வந்து தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி போறது வந்து சம்திங் அப் நார்மல் ஸோ நான் அதை பத்தி பேச விரும்பல ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஓன்லி த நார்மல் சைக்கிள் ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆர் தேர்ட்டி டேஸ் இந்த நார்மல் சைக்கிள்ல தான் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா இருக்கிற விமனுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலரா வந்துடும் ஸோ அந்த அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் பீரியட்ஸ் கேப்ல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக் காமிக்கிறேன் ஸோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா நீங்க உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ இதை நீங்க கண்டிப்பா பாத்துருப்பீங்க இதுதான் ஃபீமேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஓவரி இருக்கு இங்க ஒரு ஓவரிக்கு இதுதான் ரெண்டு ஓவரி எவ்ரி விமென் ஹாஸ் திஸ் டூ ஓவரிஸ் சோ இந்த பக்கம் ஒரு டியூப் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு டியூப் இருக்கும் இது பேரு தான் ஃபலோப்பியன் டியூப்னு சொல்லுவாங்க இங்க நடுவுல இங்க இருக்கிறது தான் நம்மளோட யூட்ரஸ் ஸோ ஆக்சுவலி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்மளுக்கு நடக்க போகுது ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கேப்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஓவரிஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓவியுலேட் ஆகணும் இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் ஓவியுலேஷன்றது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஓவரிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓவரிஸ்லேருந்துமே வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து எக்ஸ் வந்து ஓவியுலேட் ஆகாது ஏதா ஒரு ஓவரிலேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ஓவியுலேட் ஆகும் ஸோ அது ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கலாம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஒரு ஓவரில இருந்து எக்ஸ் வந்து ஓவியுலேட் ஆச்சுன்னா செகண்ட் மந்த் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஓவரிஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ஓவியுலேட் ஆகும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி எக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பூபர்டி ஸ்டேஜ் தட் இஸ் நம்ம வந்து ஏஜென்ட் ஏஜ் அட்டன் ஆற ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா க்ளோ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு தியரி இருக்கு ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் ஸோ நம்மளுக்கு ஆனா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் அந்த ஒரு லைஃப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து போர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வந்து ஓவியுலே
கன்சிலர் உங்களுக்கு இந்த மந்த் வந்து இந்த ஓவரீஸ் தான் வந்து ஆக்டிவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பீரியட்ஸ் முடிஞ்ச ஒரு ஒன் வீக்லயே வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு அந்த ஓவரீஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ட்ரை டு மெச்சூர் த எக் சோ எல்லா எக்குமே வந்து மெச்சூர் ஆகாது நம்மளோட ஓவரீஸ்ல இருக்க எல்லா எக்குமே சோ ஒரே ஒரு எக் மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா நல்லா மெச்சூர் ஆகி அததான் வந்து குயின் எக்னு சொல்லுவாங்க சோ ஒன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்கு வந்து மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் பி ரிலீஸ்ட் இந்த ஓவரீஸ்ல இருந்து அது ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு வந்து வந்து நின்றும் சோ இங்க வந்து இட் வில் ஸ்டே சோ ஒரு எக் தான் பாத்தீங்கன்னா மெச்சூர் ஆகும் அந்த எக் வந்து ஓவரீஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகி அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து வெயிட் பண்ணும் சோ அது எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணும் எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் வெயிட் ஃபார் அரௌண்ட் டுவெல் டு டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து அது வெயிட் பண்ணும் சோ அதுதான் வந்து இதோட தியரி சோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் உள்ள அந்த மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் தான் ஓவிலேஷன் அந்த எக் மெச்சூர் ஆகி அது வெளில வந்து அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல நிக்க இல்லையா சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆகும்ன்றாங்க சோ அதனாலதான் வந்து சொல்றாங்க எப்பயுமே நீங்க கன்சீவ் ஆக ட்ரை பண்ணும் போது மேக் ஷோர் நீங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டே டேஸ் சைக்கிள்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த லெவன்த் டேல இருந்து அந்த போர்டீன் ஆர் பிப்டீன்த் டே சோ இந்த ஒரு போர் ஃபைவ் டேஸ்ல தான் நீங்க வந்து உங்களோட கன்சீவ் ஆறதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்றீங்கன்னா அந்த டேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டான வந்து டைம் விண்டோ ஃபார் யுவர் பிரெக்னன்சி சோ நீங்க அந்த டைம்ல நீங்க கன்சீவாக ட்ரை பண்ணீங்கன்னா த சான்சஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து பிரெக்னன்ட் ஆறதுக்கு சோ அந்த ஃபெலோப்பியன் டேபிள் வந்து அது வெயிட் பண்ணும் தெரியுமா சோ அந்த அந்த டைம்ல தான் இட் வில் எக்ஸ்பெக்ட் தட் அது வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணும் அந்த ஓவிலேஷன் ஆன அந்த எக் சோ அந்த ஃபெலோப்பியன் டேபிள் அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் சோ அது வெயிட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு போர்டீன்த் டே இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த டேஸ் வந்து கணக்கு வந்து சில பேருக்கு மாறும் சோ லெவன் அதனாலதான் நான் லெவன்த் டேல இருந்து பிப்டீன்த் டே அந்த உங்களுக்கு அந்த டைம் விண்டோ நான் உங்களுக்கு குடுக்குறேன் சோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த எக் இங்க எக் அங்க வெயிட் பண்ணும் போது ஆப்வியஸா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வென் இட் ஸ்டார்ட் ஃபுளோயிங் இன் சோ ஸ்பேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் கணக்குல வரும் அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இட் வில் ஃபுளோ டுவர்ட்ஸ் எந்த பக்கம் உங்களுக்கு வந்து எக் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ வெதர் இட்ஸ் லெப்ட் ஆர் ரைட் எந்த பக்கம் ஃபார்ம் ஆகுதோ டுவர்ட்ஸ் அந்த பக்கம் தான் அது வந்து கிராப் ஆகி அட்ராக்ட் ஆகும் சோ ஸ்பேம் வில் ஸ்டார்ட் ஃபுளோயிங் இன் சோ அந்த ஸ்பேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பேமுக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இட் வில் நாட் பி தேர் டு ரீச் அந்த அந்த எக் ரீச் பண்ற அளவுக்கு அந்த அதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்துக்குமே இருக்காது சோ எந்த ஸ்பேம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து அந்த இது டியூப் வரைக்கும் ரீச் ஆகுதோ அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்கும் சோ அததான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பேம் வந்து அது வந்து ஒன்னு ஒன்னும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்ரலி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு போகும் சோ எது வந்து ரீச் ஆகுதோ அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் வரைக்கும் எது ரீச் ஆகுதோ அப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸே உங்களுக்கு நடக்கும் சோ தட் எக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெடியா இருக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஸ்பேம் வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஃபர்டிலைஸ் சோ அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு இப்படி ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும் அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜைகோட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜைகோட் தான் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்டர்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பட் அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து உருவம்லாம் எதுவும் இருக்காது அப்படின்னு வந்து தேரி சொல்றாங்க பட் அந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஃபெலோப்பியன் டீ டியூப்ல இருந்து உங்களுக்கு யூட்ரஸ்க்கு வந்து வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளவு டைம் லைன்ல நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்ப கன்சீவாக ட்ரை பண்றீங்களோ உடனே அடுத்த நாளோ இதுக்கு இல்ல ஒரு டூ டேஸ்ல நடந்துடாது இட் வில் டேக் மினிமம் சிக்ஸ் டு டென் டேஸ்குள்ள இது கம்ப்ளீட்டா அந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இட் வில் ஸ்டே சோ இதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு ஒரு டென் டேஸ் வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க அந்த ஜைகோட் வந
பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டோம் தெரியாமே நம்ம திருப்பியும் நம்மளுக்கு வந்து அதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா திருப்பியும் உள்ள போயிட்டு அது வந்து ஓவியுலேட் ஆகுமா அது வந்து பெர்மன்டேஷன் நடக்குமான்னு நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் இருக்கும் பட் அப்படி நடக்காது ஒன்ஸ் யூ ஆர் பிரெக்னன்ட் இந்த இடத்துல அந்த ஜைகோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க வந்து யூட்ரஸ்ல வந்த அப்புறமே பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு மியூக்கஸ் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆயிடும் அது வந்து ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இங்க ஃபார்ம் ஆயிடும் அந்த ஷீல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் அலோ எனி ஃபர்தர் ஸ்பர்ம் டு என்டர் சோ எந்த ஸ்பர்மே உள்ள என்டர் ஆகவே முடியாது அது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஷீல்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும் சோ அதுதான் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் யுவர் பீரியட்ஸ் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் வராததுக்கு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த ஷீல்டு இங்க ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இல்லையா அந்த ஷீல்டுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆனாலும் அது ரப்சர் ஆகி உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸா வெளில வரவே வராது ஏன்னா அந்த ஷீல்டு இருக்கிறதுனால சோ அதனாலதான் வந்து பேபி வந்து டெவலப் ஆறது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த பீரியட்ஸோட பிளட்ல தான் வந்து பேபி கம்ப்ளீட்டா வந்து டெவலப் ஆகுது சோ அதனால தான் நம்மளுக்கு நைன்த் மந்த்க்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் டெலிவரி ஹேப்பன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிளட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கம்மிங் ஆஸ் அ பீரியட்ஸ் சோ அதுதான் வந்து இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து ஓவியலேஷனும் ஃபர்டிலைசேஷனோட ப்ராசஸ் வந்து இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவியலேஷன் நடக்கணும் அந்த ஓவரீஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூர் எக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு வரணும் அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரெக்னன்சிக்கான வாய்ப்பே வந்து நம்ம ஒரு சான்ஸே வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இதுல தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பீகாஸா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ரீசன் வந்து விச் இஸ் நாட் அலோவிங் த ஓவியலேஷன் ப்ராசஸ் டு ஹேப்பன் சோ இப்போ அந்த வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓவியலேஷன் ப்ராசஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சரியா நடக்காது அதனாலதான் மெச்சூர் எக் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த பெலோபியன் டியூப்ல நிக்காது சோ அப்படி இருக்க பட்சத்துல உங்களுக்கு வந்து ஓவியோட் ஆகவே இல்லைன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து அந்த எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகவே ஆகாது சோ அதுதான் ரீசன் வந்து இந்த பிகாஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிரெக்னன்சி தள்ளி போறதோ இல்ல பிரெக்னன்சில வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த ஓவியலேஷன் நடக்காதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பட் ஆனா வந்து இது வந்து பிகாஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் அட் ஆல் அதுக்கு நிறைய வந்து மெடிகேஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு நிறைய நேச்சுரல் ரெமெடிஸ் இருக்கு அதுக்கு வந்து நிறைய வந்து பிசிக்கல் இது வந்து எக்ஸசைசஸ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது நிறைய பேர் வந்து இப்போ அந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வராங்க பிகாஸ் பத்தி நான் தனியா வீடியோ பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா வந்து ப்ராப்பர் ஒரு இது பண்ணணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் நான் இன்னும் அதை போஸ்ட் பண்ணல பிகாஸ் நான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாலும் அதுல வந்து ஒரு ஜென்யூனாலிட்டி இருக்கணும் கண்டிப்பா நான் அப்படி ரேண்டமா எடுத்து உங்களுக்கு நான் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு விமன் அண்ட் அவங்களோட ஹெல்த் பொறுத்து இருக்கிறதுனால நான் அப்படி ரேண்டமா எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் நான் இவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு 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 இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்பெஷலி உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாத்துக்குமே நீங்க நிறைய கேட்கறீங்க எனக்கு மெயில்ஸும் வருது பட் அதுக்கு நான் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாததுக்கு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை பத்தி நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் என்னோட ஓன் சிஸ்டருக்குமே பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இருக்கு நான் அவங்க ஜேர்னில கம்ப்ளீட் ஜேர்னில நான் இருந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து மெடிகேஷன்ஸ்ல இருந்து இருக்கட்டும் எல்லா ஜேர்னிலுமே நான் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து நான் வந்து டாக்டர் கிட்ட வந்து நான் கம் என் டு என்ட் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியும் சோ அதுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வந்திருக்கும் என்ன நடக்குது ஃபீமேலோட இது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல என்ன நடக்குது எவ்வளவு தூரம் நம்மளோட உடம்புல வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளோட அந்த ஓவரீஸா இருக்கட்டும் இல்ல என்ன ப்ராசஸ் ஆனா இருக்கட்டும் நம்ம உடம்புல எவ்வளவு நடக்குது அப்படின்றத நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் சோ தட் நம்மளுக்கு வந்து பேபி பிளான் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஓகே இதெல்லாம் நடக்குது நம்ம நம்மளுக்கு வந்து இத்தனை டேஸ்ல பீரியட்ஸ் வருது சோ எப்படி அப்நார்மலா வருது அப்படின்றத நீங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்க முடியும் சோ அதை வச்சே நீங்க வந்து டாக்டர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் கண்டிப்பா சொல்லுங்க நீங்க வந்து ரொம்ப பீரியட்ஸ் தள்ளி போனாலோ இல்ல பீரியட்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா வந்தாலோ
சில ஒரு மாதிரி கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா ரொம்ப சின்ன சிம்டம் தான் பட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும் சோ அதனால வந்து நோ யுவர் ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எப்ப நடக்குதுன்னு சோ பிளான் அக்கார்டிங்லி ஃபார் யுவர் பேபி சோ தட் உங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் சோ தட் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா மாசம் ஃபுல்லா சில பேர் வந்து ரேண்டமா ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க எஸ்பெஷலி விமன் பாத்தீங்கன்னா சின்ஸ் எல்லாரும் கேட்டுட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவோம் சோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆகாதீங்க உங்க உடம்புல என்ன நடக்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா வந்து சில பேருக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்திருக்கோம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கோம் சோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் பிளீஸ் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க சோ தட் எனக்கு அது ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொடுக்கும் சரி நம்ம நல்ல ஒரு கண்டென்ட் தான் கொடுத்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு சோ அன்சல் நெக்ஸ்ட் வீடியோ டேக் கேர் பாய்